Hello, uh, Jeff nga pala from uh, Nell Skates and sa, sa video na ito, uh, discuss natin kung paano pumili ng tama na rollerblades or inline skates para sa inyo. So, kasi di, uh, ngayon uh, marami, maraming, sabihin na natin na uso yung skating uh, kasi di ba bawal yung mga contact sports. So, ang mga nag-benefit dito is yung mga non-contact sports like cycling, Uh, skating and inlines yon so and uh, marami yung nagtatanong sa amin like uh, matagal na sila nag rollerblades nung high school sila nung 90s pa kagaya ko yon na uh, and then after 10 15 20 years gusto nilang bumili ng rollerblades ulit and nalilito sila kasi dati is pag sinabi mo rollerblades, isa lang naman ngayon, parang ang dami na daw and then, or kunyari ikaw naman eh, first time mo bibili ng roller skates or rollerblades uh, eto, itong video na to is uh, tulungan ka namin i-guide para mabili mo yung tama na uh, skates para sa'yo so, unang una na kailangan nating malaman is ano yung purpose mo, bakit ka mag-skate so, pwede kasing pang-exercise pwede gusto mo lang mag-post sa Instagram para maging cool ka or pwede gusto mo may, may skate park na malapit sa inyo gusto mong sumama sa mga nag skates doon so or gusto mo lang mag ikot ikot sa, sa village nyo sa, sa, sa mga parks yun so yun yun yung magde determine kung anong rollerblades or anong inline skates yung bibili mo so kunyari uh, gusto mong uh, mag exercise lang so may category sa inline skates na tinatawag nilang fitness fitness skates or recreational skates para doon so it's specifically made pang, pang cardio pang exercise so ito yung example namin so ito ito ang fitness skates so ano yung mga features ng fitness skates so una uh, magaan magaan siya magaan itong mga skates na to Kasi gusto mong mas tumagal. Pag mabigat, saglit pa lang uh, papagod ka na, diba? So gusto mo magaan para ha, parang nakasapatos ka lang. Although, gusto mo bigat ng konting sapatos. Parang ka lang naka-platform shoes, gano'n. Yun. So, typically, meron siyang mesh na upper. Ayan, para makahinga yung paa mo, hindi masyadong mainit. And uh, usually, soft, soft yung upper niya hindi siya hard shell ang, ang, yung ano uh, and then yung frames yung, yung wheels is typically uh, mahaba yung frame nya para mas stable and then yung wheels is malalaki by we mean malaki is 80 millimeters pataas so ito, yun yung category na tinatawag nilang big wheels so etong model na to is yung micro skate mood ang diameter ng wheels is 90mm so mahaba yung frame mas stable so ang drawback hindi siya madaling iliko kasi nga mahaba yung frame pero since fitness lang na fitness yung paggagamitan mo hindi mo kailangan mo ma magliko-liko masyado usually straight line lang yan tapos liliko ka lang pagpabalik na so yun uh, sakto yung ganitong type ng skates sa uh, fitness fitness skates yan or recreational skates the next uh, na type ng skate na tinatawag nila is yung uh, free free ride skates or urban skates. So ano yung free ride skates? Ayan, ganito. So typically ang free ride skates ay made ng hard shell, hard shell boot. Ayan, so hard shell and then may removable liners liners and liners and then um, yung frames nya uh, compared sa fitness mas maiksi so anong anong uh, advantage pag mas maiksi uh, mas maneuverable sya so mas madaling iliko so since urban skating nga usually pag sinasabi nyo ng urban within kunyari sa village nyo or sa ito, urban city, Manila, ganun so, kailangan mo kailangan makaliko ka kasi maaaring may pothole, kailangan mong talunan or may gutter, kailangan mong 
kaya may mga stairs, kailangan mong akitin. So, yun yung purpose ng skate is uh, very robust yung material niya, matibay. And then, maneuverable since maiksi yung, ano, yung frame. So, yun. And then, um, typically, nag-start din sa 80 millimeters yung wheels. Although, sa malilit na sizes, kanyari 36 to 40, nasa 76 millimeters yung wheel. Pero ito, size 42, uh, 80 millimeters yung wheel niya. Ayan. Ito yung urban or free ride skates. So, four wheel version, meron ding ah, uh, three wheels version. So, same, same lang halos ng boot, boot construction. May iba lang dun sa gulong na ginamit and sa, sa frame. So, three wheels, three times, 110 millimeters. So, advantage lang ng three wheels is mas mabilis. So, habang lumalaki, mas mabilis lumalaki yung wheels, mas mabilis yung speed na nade-develop mo, and then uh, dito sa atin, advantages to pag yung mga kasing kalsada natin hindi ganun ka-smooth, so mas okay to. Ang problema nga lang, sa sobrang bilis, kung hindi mo pa uh, kung hindi ka pa magaling magpreno sa roller blades, baka mahirapan ka ng konti dito. Pero, kung sa yung rough roads kasi natin, okay to. Okay yung ganito kalaking wheels. Nga lang, masyado siya mataas. So, yung iba parang nahihirapan daw silang i-balance. Although, sa akin personally, wala naman ako nakikitang difference. Ang nahihirapan lang talaga ako dito nung nag-umpisa ako is yung pagpreno. Kasi ang bilis nga niya talaga. So, yun. So, eto mga urban skates natin or free ride skates. Next naman is yung uh, freestyle skates or freestyle slalom skates. So, ito. So, ang short description nito is, or sabi ni, ano, ni Tiago, the inline skater, the French inline skater. Ang uh, freestyle slalom skates are uh, urban skates on steroids. So, pina parang pimp pimp my skates na, na urban skates. So, generally, same characteristics ng urban or free ride skates. Short, short yung frame, wheelbase, and then uh, yung support, hard shell, or pwede rin yung uh, soft top, kagaya nito. Uh, hard shell yung gilid, pero sa taas is, ano siya, uh, parang tela yung, oh, tela ito eh. Kasi mas masisikipan mo yung paa mo. Kasi ito, ito yung ginagamit nila sa mga uh, slalom. Yung pag may cones, yun. Ito yung ginagamit nila doon. So, kailangan mo ng accurate yung pag lumiko yung paa mo. Sumusunod agad yung skate. So, usually din, mas makitid yung boot nito. So, para mas kapit na kapit sa paa natin. So, yun lang mas, mas ano siya, mataas yung level ng control niya. And then, para nga, isa sa mga way na matay nila is, ayan, so aside from 45 degree strap, meron siyang toe strap. So, additional uh, adjustment para ma sobrang fit mo talaga yung paa mo dito. So, ito yung uh, freestyle, freestyle skates. Ayan. Yung iba, uh, fix yung liner nila. Pero itong model na ito ng micro, ito yung micro super na tatanggal yung liner. So, yung mga, yung mga models ng, yung mga high-end na carbon fiber usually na, na slalom is hindi na removable yung liner para fit na fit talaga sa paa mo. Yun. So, ito ang freestyle slalom skates. And then lastly, uh, kung gusto mo na sa skate park naman, then uh, like, or yung mga napapanood mo nung dati pa, nung X, sa X Games. Wala na kasi sa X Games ang rollerblades ngayon. Nung dati, kung, kung yun ang gusto mong type ng skating, ang tawag doon is aggressive. Ayan. Um, ganito yung skates na ginagamit sa aggressive skating. Okay, so ano yung mga characteristics ng aggressive skates? 
Uh, una, hard shell. Usually, hard shell, hard shell boot. May iba rin na like yung K2 fatty short, uh, ano siya, soft. Soft, uh, gawa lang sa tela. Pero, kalimitan, hard, hard shell or carbon fiber. Hard plastic or carbon fiber. Kasi nga, iba, pag nagagawa ka ng tricks, usually, mabangga yung boot. Mabangga sa mga obstacles. So, kailangan mo na matibay na boot. And then, uh, yung sa, sa buckle niya surely may protector yan protector sa buckle para pag sumisemplang ka hindi masira agad yung buckle then um, ito yung uh, main difference ng uh, aggressive skates sa um, mga urban skates natin eh meron siyang sole plate and then yung frame niya iba iba yung pagkakagawa so unang una ito yung sole plate so makapal maka, uh, malapad pala na sole plate comp compared do sa urban skates natin kasi ito yung ginagamit mo sa pang pang grinds nangyari sa ledge ito yung papatong para mag slide ka sa mga ledge ganun. or sa mga pipe and then yung frame niya kung mapapansin nyo may may gap between wheels 2 and 3 ayan so atong frame na to medyo malaki yung gap nya 3 fingers so ito yung ginagamit pang grind sa mga pipe ayan sa mga handrail ganun so ito yung kung nakikita nyo sila nagagrind kasi compared sa usual na frame di ba yung wheels 2 and 3 magkakadikit lang ito yung 2 entry ang layo ng, ng distance niya. So, yun. Kasi nga, uh, ginawa siya para makapag-slide or makapag-grind sa mga rails. Yun. And then, ang uh, wheel stain is maliit lang. Ito is 58mm. So, para mas mababa sila talaga. Mas mababa sa ground. And mas madaling i-maneuver. Mas madaling i-control pag nasa mga skate parks kayo. And yung, mga, yung gulong pala niya, uh, usually nasa 8.8a pataas yung hardness. Kasi, ga-build siya sa skate park. So, kung gagamitin nyo ito pang roll sa kalye, baka mahirapan kayo. Kasi, masyado siya matigas. Wala masyadong grip. Pero pag sa skate parks, lalo na kung wooden skate parks, okay to. Yun. So, meron pang uh, ibang skates na medyo specialized. Like, speed skates. SUV skates, hockey skates and unfortunately wala pa kaming stock ngayon so we'll discuss it gawa ko ng separate na video once available na sa amin, although masyado ng specialized din kasi yun, ito, ito mga skates na diniscuss ko, ito yung usual na tinatanong sa amin pag uh, gusto nila yung mga nagbabalik sa pag skates or yung mga first timer na skaters, so yun so, lahat naman ng skates na to is uh, available sa, sa amin sa nailskates.com so, check nyo na lang doon and if uh, may mga questions kayo, message lang kayo sa, sa website. May message uh, may message us uh, button doon or sa Facebook or sa Instagram or ayun. Ah, last pala yung sinabi ko. Kung gusto nyo ng uh, magandang skates na pang Instagram lang. Pero wala kayong balak mag-skates. Gusto nyo lang mag-skates. Gusto nyo lang may mapost sa Instagram. Ito, astig. Hey, job na. Kung bibili kayo yung skates, gamitin nyo. Sayang. Sayang. Yan. So, marami naman tayong communities na kung first timer kayo and gusto nyo matuto, marami tayong communities na like kung gusto nyo matuto ng aggressive, merong Pinoy aggressive in, inline, tsaka ano pa ba? Playhouse inline. Playhouse aggressive inline. So, yun. Marami, marami kayo mag- uh, makikilala doon na magagaling mag-aggressive skates and uh, tuturuan nila kayo and then kung usual yung mga um, usual skating naman uh, punta lang kayo, hanapin nyo lang sa Facebook yung rollerblading PH or everywhere you skate so yun sobrang okay yung community and maraming magtuturo sa inyo kung paano mag-skates so yun check us out sa www.nelskates.com salamat